Olá, meu povo amado! Hoje eu venho compartilhar com vocês a minha comida simples e abençoada. Vou colher todas as maravilhas de Deus que o sítio está produzindo e vou fazer deliciosos legumes no forno, que fica uma delícia. E vou preparar um gostoso bife à milanesa. Vamos ao preparo dessa riqueza? Venham comigo! Vou começar aqui, meu povo, ó, pelos bife. Eu vou temperar com alho e sal e vou temperar com meu tempero pinto no lixo. Se vocês quiserem comprar o meu tempero, eu vou deixar no link aqui abaixo, nos comentários fixado, o link da loja virtual, vocês clicam e vai direto para a loja. Lá eu tenho tempero, bolsas, canecas, tenho sabonete artesanal, tenho pano de prato. Se vocês quiserem comprar alguma coisinha que eu vendo, fiquem à vontade. A todos vocês que compraram, gratidão. A todos que vão comprar, gratidão. E a todos que não vão comprar, gratidão também por estar assistindo meus vídeos. Muito obrigada. Então, meus amados, eu vou temperar aqui com meu alho que já contém sal. Vou colocar até pouco, meus amados, porque isso aqui salga muito. E vou colocar o temperinho pinto no lixo. Esse tempero, ele tem vários temperos em um só. Então, uma pitadinha já dá todo o poder da gostosura. Só um cheirinho de comida boa. Vamos começar? Aqui eu tenho um saco de mercado. Aí eu cortei no fundo do saco e abri do lado. Aí ficou assim, ó, bem grandão esse plástico. Isso aqui é saquinho de legumes, tá? Aí vocês podem fazer também na casa de vocês, que eu acho que facilita bem para passar os bifes aqui na farinha de rosca. Aqui está a farinha de rosca. Aí a gente vai aqui na sequência, para não errar, que sempre erra, né, meu povo? Então, eu vou colocar aqui, ó, na sequência. Ó, os bife. Aí vem a farinha de trigo. Ó, os bife, a farinha de trigo, o ovo e a farinha de rosca. Senão a gente acaba errando, acaba se embolando, né? Aí eu vou aqui dar uma ligeira batida no ovo. Vou colocar aqui um tiquinho de sal. É nóis, meu povo. Vamos fazer esses bifes bem gostoso. Então, os bifinhos já tá aqui, ó. Já pegou todo o temperinho. Aí, eu vou passar na farinha de trigo. No ovo. E na farinha de rosca. Deixa eu chegar pra cá, só pra me mostrar pra vocês. Ó, como, esse, como esse plástico aqui facilita. Ele facilita por causa disso aqui, ó. Você joga pra cá, ó, joga pra cá, nem suja a mão, tá vendo? Aí com a mão seca, vocês vão e fazem assim, ó. ó. Nem suja. Você joga novamente, ó. O plástico é muito bom por isso. Tá aí. Bifinha milanesa pronta. Ó. Reservando aqui, meu povo amado, meu povo amado, o que tem do outro lado será bom ou será ruim? O que tem do outro lado? Hoje temos aqui na pensãozinha de Alessandra comida gostosa, comidinha abençoada. Já já vocês vão ali comigo colher as maravilhas de Deus. Vou fazer com todas as riquezas que eu tenho aqui no sítio. E já dá pra ser feliz, né, meu povo? Qualquer coisinha que a gente colhe, já dá pra ser feliz.
Olha a minha plantação de enfim, meu povo, olha. Já tá bem grandinha, bem abençoada. Vou mostrar aqui pra vocês o meu pé de chuchu, como tá bonito. Olha como tá lindo, ele gostou daqui. Olha a folha. A folha tá bem rochonchuda, bem nutrida.
Agora eu vou cortar em pedacinhos para fazer os deliciosos legumes no forno. Então venham para cá, vamos fazer o caro soltar? Então vamos embora. Deixa eu abrir essa abóbora aqui, meu. Tô curiosa. Ó. Que abóbora linda, meu povo, olha. A batata doce, ó, ficou limpinha, limpinha. Tá vendo? Branquinha. E aqui eu tenho mais batata doce, ó. Sobrou batata doce. Então deixa aqui fazer uma cirurgia nessa linda abóbora. Vamos lá. meu povo, ó. Já tá boa, viu? Vou cortar essa aqui também. Vamos ver como é que tá dentro, ó. Então, vamos embora. Depois eu separo aqui a sementinha pra plantar novamente. com casca e tudo. Ó, massinha, massinha a casquinha dela. Os legumes já estão todos lavados, então não vou lavar de novo, tá, meu povo? Já vai aqui, ó. Eu vou colocar aqui de novo aqui e reservando para temperar depois. A casca tá tão molinha que eu vou fazer com casca e tudo. Assim, também é tão gostosa, verdinha, né? O machixe eu vou cortar em rodelinhas. Ele tá assim, ó, bem verdinho. É uma delícia fazer salada com ele assim, bem verdinho. Parece pepino, meu povo. Fica muito gostoso. Vou cortar aqui o salsão. estalinho de salsão também é muito gostoso ó, estalo Passa assim um pouquinho maiorzinho ó. o talo de salsão vou colocar salsinha, salsão e vou colocar cebolinha também gostou esses legumes, não vai meu povo? Vai ficar muito bom. A batata doce eu vou colocar inteira, sem tirar a casca. Vai com casca e tudo. Olha que delícia. Hum, isso vai ficar muito gostoso meu povo. Não vai ficar bom, não. Vai ficar muito bom. A batata doce, eu vou colocar essas três, porque eu amo batata doce. Agora eu vou colocar a couve e, por último, a berinjela. Couve, eu vou usar o estalo também da couve, vou usar a couve também, 
E o estalo também eu não jogo fora, meus amados. O estalo tá novinho, ó. Super macio. E eu vou usar também aqui. Isso aqui é muito gostoso. Contém muitos nutrientes no talo. O talinho da couve. A couve, eu gosto de fazer assim, eu gosto de picar. Ó, gosto de fazer assim, picada. Já não gosto de cortar. Gosto de colocar assim, uns pedacinhos, ó, picadinho assim. Com as mãos. Já tá tudo aqui, só falta a berinjela. Hum, que gostoso cortar a berinjela, meu povo. Ai, que riqueza. E rende, hein? Vamos temperar a vida, porque a vida sem tempero não tem sabor. Eu vou colocar aqui, ó, um pacotinho do temperinho do amor. O temperinho é bom, meu povo. De vez em quando eu uso. Não uso sempre não, mas de vez em quando eu uso. Quem não gostar não põe, tá bom? Vou colocar orégano. Um bocadinho de sal. Vamos aqui caprichar no azeite. Azeite sem medo de ser feliz. Hum, já tá com cheiro bom. Agora eu vou aqui misturar toda essa santa delícia. Já tá bem temperada. E aqui eu tenho esse saquinho aqui, ó, de assar frango. Esse saquinho, ele é vendido no mercado, tá? Eu vou colocar aqui os legumes aqui, ó. Não precisa colocar água, porque os legumes já vai soltar a própria água dele. esse negocinho aqui para fechar o saquinho vamos a mais vou colocar aqui no bandeju agora eu vou levar essa riqueza para o forno em 200 graus quando estiver pronto eu falo para vocês em quanto tempo ficou pronto tá bom é hora de fazer um delicioso arroz 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 eu canto essa música tem uma amiga aí eu falo amiga porque eu não tenho inimigo né meu povo o pessoal vem no meu canal, aí eu não chamo de inimigo não, falo amiga. Aí ela falou assim, você até que cozinha bem, mas quando chega nessas palhaçadas, eu tô saindo do canal. Tem gente que é tão bobo, né meu povo? Leva as coisas a ferro e fogo, né? Não sabe o que é uma brincadeira. Deus me livre, essas pessoas assim não dá nem chance pra alegria entrar. É tudo na base do ferro e fogo. Eu sempre vou cantar a musiquinha do arroz. Eu gosto. Aproveitando o embalo de sábado à noite, já coloquei o óleo aqui para esquentar. Já vou fritar os bifes para ficar pronto tudo junto. Vamos lá? Vamos aqui, ó. Esquentar os tamborins. Fritar aqui os biquinhos. Agora eu vou colocar aqui, ó, o sal que já tá apagadinho. Deixa aqui, meu povo, vou apagar o fogo pra garantir. Essa panela ela é muito forte, então ela borbulha, sai tudo pra fora.
Olha o vulcão. Eita lasqueira. Fogo apagado, hein? <risos> Se tivesse aceso, ia sair tudo pra fora. Agora sim dá pra gente conversar. Vou aqui acender o botãozinho. E deixar a panela rebolar. Vem me ver assim. Pode até pensar que eu cheguei no fim. Mas quando a minha vida melhorar, eu vou jogar de quem sorriu de mim. Meu sapato já furou, meu sapato já furou, minha roupa já rasgou. Eu não tenho onde morar. O dinheiro acabou, eu não sei pra onde vou. Como é que eu vou ficar? Eu vou ficar. Eu não sei nem mais sorrir. Meu amor me abandonou. Sem motivo e sem razão. Olha aí. Bifinho frito. Bifinho abençoado. Olha que gostoso. Deixar a pessoa triste, mas comigo não cai, não. Ninguém me deixa pra baixo, meu povo. Já passei por tantas coisas ruins na minha vida que essas coisinhas assim nem faz pastinha na minha vida. Eu vou colocar aqui o arroz. O arroz já tá pronto. Arroz, 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 arroz. Eu quero comer um delicioso arroz. Arroz, arroz, arroz. Olha o bifinho que bonitinho que estão, ó. Ó, lindinho. E cheiroso. Comida boa é aquela comida que a gente sente cheiro lá longe, parece uma cachucha, né, meu povo? Agora eu vou colocar os bifes aqui na frigideira. Aí eu vou colocar aqui o queijo por cima. para o fogo, fogo bem baixinho e é só questão do queijo derreter, tá pronto os legumes já ficou pronto ficou no forno em 200 graus durante 40 minutos e olha que lindo meu povo esse pano de prato são os panos de prato que eu vendo muito bonito ó. tá vendo que lindinho tem várias estampas, cada uma mais linda do que a outra. Eu tenho na minha lojinha para vender. Ó, que lindinha, linda demais. Eu vou colocar aqui, só para isso aqui não ficar fazendo barulho aqui em cima. Eu vou colocar os legumes. Aqui, ó, já tá prontinho. Eu tive que colocar, meu povo, nesse bandejo aqui, por quê? De vez em quando tem que ir lá e fazer isso aqui, ó. ó. Dá uma virada. E naquela forminha que eu coloquei, não dava para fazer isso. Agora vamos aqui... Uma delícia. E o cheirinho. Ó. Uma verdadeira riqueza. Maravilhoso. E mais maravilhoso do que isso. Deixa eu dar um zoom aqui bem pertinho para vocês verem. Ó. ó que delícia que tá isso aqui. Mais maravilhoso do que isso, só o amor de Deus. Ó, tudo assadinho, molinho. Aí eu vou colocar aqui, ó, o tomatinho para enfeitar aqui, para ficar bem bonito. 
Tudo que eu faço é com carinho, com amor para vocês repetir na casa de vocês. Aí eu vou cortar um bocadinho de cebolinha e de salsinha em cima. Tá aí, meus amados? Essa salada abençoada com a colheita do sítio. E eu só tenho gratidão a Deus por esse alimento e gratidão a todos vocês. Muito obrigada. Vou mostrar aqui para vocês como que ficou o bifinho, ó. Os bife melanesa com queijo. Aqui eu tenho arroz bem soltinho. Essa deliciosa salada que tá cheirosa. E aqui eu tenho os bifinhos à milanesa. Agora eu vou fazer o meu pratinho, porque se tem pova, nós pova e a pova. Olha essa salada, meus amados, ó. Olha o caldinho que tá aqui debaixo, ó. Ó, tá vendo? Tem um caldinho aqui. Hum, que delícia. Isso aqui tá muito gostoso. Ó a abóbora, tá derretendo. Temos bastante legumes. Caprichar aqui no legume. Vou pegar assim um pouquinho desse caldinho aqui, ó. Joga aqui por cima, ó. Olha o que, queijinho, ó. Olha que delícia, ó. Queijinho derretendo. Olha ali, meu povo, ó. Estão servidos? Estão servidos? Chegou a hora boa, né, amor? A hora é essa. É a hora boa. É a hora da vitória. É a hora da bênção, das maravilhas de Deus. Guaranazinho. Vocês gostaram, meu povo? Gostaram? Eu amei colher todas essas maravilhas de Deus e fazer esse prato bem gostoso. Hum. Só a riqueza. Vale a pena plantar. Vale e vale muito. Mas olha, ó, tá lá aqui mejando. Será que tá muito gostoso, meu povo? Que comida abençoada. É com muita gratidão, com muito amor e carinho que eu finalizo o vídeo aqui. Agradecendo a todos vocês pela companhia, pelo carinho de todos vocês. Vai com meu carinho, que é do tamanho do meu amor, pro mundo inteiro. E agora eu tenho que partir seus corações, porque é dura do parto, mas eu vou partindo. Desejo do fundo dos meus olhos que vocês todos sejam. Faz assim com as mãozinhas para consumar. Abençoados. E sejam todos felizes igual o pinto no lixo. Fiquem com o amor de Jesus e com a proteção de Deus. Tchau, meus amados. Gratidão. Agora eu vou comer essa comidinha que tá tão gostosa. Porque com uma comidinha dessa, já dá para ser feliz, não dá? Dá para ser muito feliz. Tchau, meus amados. Gratidão.